Buonissima giornata a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video Io sono Luca e siete connessi sul canale dei Legends Cari ragazzi, oggi esce un video abbastanza particolare con una programmazione particolare perché come vi sarete anche ben accorti nel corso della settimana il lunedì non è uscito un video perché? perché è successo in effetti qualcosa che mi ha lasciato di stucco, che mi ha lasciato allibito e che mi ha lasciato soprattutto molto spaventato questo video cari amici telespettatori è per dimostrarvi che certe volte quando magari ti manca anche l'ispirazione per fare certi tipi di video certe cose che sono successe nella realtà che ti spingono a fare questi tipi di video come quello che vi sto per far vedere adesso Fortunatamente vi anticipo già, è finita bene nel, in un periodo di tempo molto breve. Se volete ascoltare questa storia vi invito tutti a guardare questo video, se no se siete già soddisfatti di quello che avete sentito potete anche chiudere. Vi invito inoltre a lasciare like, iscrivervi al canale e lasciare un commento qui sotto se vo anche voi avete avuto un'esperienza simile alla mia. Allora partiamo dal principio, sabato 17 ottobre e già qui dal numero vedete che il 17 per convenzione è chiamato il giorno della sfortuna io sono il dirigente come vi ho già detto accompagnatore in un video precedente ve l'ho detto che magari vi invito a guardarlo perché comunque è un tipo di facciutan che ho fatto tempo fa dovevamo andare a fare un amichevole che adesso vedi adesso il nuovo dpcm le amichevoli adesso ormai non si possono più fare beh vabbè adesso c'è ancora da vedere tutto quello che verrà fuori da questa reclusione che sta man mano aumentando, spero non come l'anno scorso. Dovevamo andare in una località chiamata Cavezzo, che si trova a Modena. Cavezzo è un paesino di, di campagna che non è un tiro di schioppo da qui, anzi è a un'ora e qualcosa di macchina. Stavamo andando a fare eh, un amichevole. Bene, giunti lì sul posto, come convenzione anche per tutti quanti, uno appena entra si prova la febbre attraverso il, il termoscanner. Allora questo termoscanner viene puntato a tutti i ragazzi in punto facenti parte della mia squadra, solo che a un certo punto quando io che naturalmente ero l'ultimo a entrare mi rilevano la febbre 38 e il termoscanner comincia a suonare ho detto oddio che mi sta succedendo e sono rimasto un attimo da parte aspettando che comunque andasse giù la temperatura mi riprovano la febbre 38 Continuo, continuo. adesso la mia ansia vedete che stava crescendo stava crescendo stava crescendo le palpitazioni aumentavano naturalmente quando ho scoperto di avere quella temperatura lì sono andato in bambola ho pensato chissà cosa ho detto aspetta chiama a casa ero tutto imbambolato anche i, geni i miei genitori ho chiamato pronto pronto loro eh, ma cosa è successo qui e là ragazzi ma non vi dico che cosa non vi dico guardate <ride> quello che ci siamo detti anche perché non mi ricorderei pur sapendo io stesso di non aver avuto la febbre anche perché guidare con 38 di febbre per, per un'ora in macchina così via sarei già collassato a seduta stante poi sarebbe stato evidente, sarebbero stati evidentissimi i segni della febbre anche se poteva essere solo febbre e non necessariamente il covid a un certo punto continuano a provarmi la febbre 37,3 37,7 valori continuamente diversi è ovvio che naturalmente qualche difetto c'era io l'ho visto subito che in effetti il difetto era nel termoscanner, però tuttavia la società che provava la febbre e così via non ha voluto sentire ragioni e continuava ad avere quell'eccessiva prudenza dettata appunto dalla temperatura rilevata dal termoscanner. Continuavano a rilevare, in un punto avevo 37,1% e l'altro 37,3 in un altro 38,3 ora ragazzi a meno che io non sia un rettile io queste temperature è impossibile che possano sbalzare così tanto da un punto all'altro altrimenti sarei già collassato aspetto lì poi vado fuori che si rinfresca un pochino l'aria magari ha detto il termoscanner non rileva la temperatura giusta perché magari mi sono accaldato un po' continuava a rilevarmi 39 e 39 38 e 3 38 e 1 
e l'abbiamo provato con due strumenti diversi su tutti gli altri non agiva assolutamente anzi dava 37 36 e 9 37 1 al massimo dava invece con me mi aveva preso di mira io prendevo 38 ho detto o che sono io davvero malato cosa che però escludo oppure che sono asintomatico anche gli altri dicevano sono asintomatico ma come è possibile scusate io 38 la febbre la sento come se la sento e poi un'altra cosa bisogna scartare questa cosa dell'essere asintomatico come non sentirsi la febbre perché essere asintomatico vuol dire comunque non rilevare neanche la febbre rilevare solamente nel momento del tampone di essere positivo a un, a un virus o a un qualcosa in generale mentre invece avere, avere 38 vuol dire essere manifesto cioè non essere asintomatico ma bensì sintomatico quindi dovrei provare i segni della malattia quindi la, eh, io dovrei essere stato sintomatico non posso essere asintomatico a 38 di febbre detto questo procede, procede il tempo aspetto il nostro presidente perché adesso si sono chiamati fra presidenti delle società e <ride> che continuano a rilevarmi la febbre 37,7 38,1 sulla fronte 36,9 una volta addirittura il termometro si è anche regolato una volta 36,9 non vi dico, non vi dico quanti, quanti accidenti ci ho tirato e la società per scongiurare insomma la temperatura per fare un confronto con la temperatura per vedere se effettivamente il termoscanner funzionasse correttamente ha preso un termometro tradizionale questo termometro tra- e, e, durante il periodo di attesa ci siamo addirittura sentiti volte per volte la febbre la, la, la fronte per sentire se uno è caldo o no ci mancava solo che il presidente, il presidente della nostra società dicesse beh in effetti sei un po' caldo e perché, ma io cioè, sapevo di, so di avere questa temperatura tradizionalmente che non va oltre i 37 e di avere continuamente la fronte a una certa temperatura perché io sono io io so rilevarmi la temperatura da solo sentendomi la fronte solo, e, e dopodiché una volta fatta questa affermazione di in effetti sei un po' caldo il, l'allenatore dell'altra società <ride> con la pistola in mano <ride> poi dopo è arrivato finalmente dopo molti minuti questo termometro tradizionale questo termometro tradizionale una volta messo a contatto con l'ascella non la temperatura ascellare che è la temperatura insomma che si rileva maggiormente più frequentemente per quando si prova la febbre in effetti diceva che io non avevo la febbre avevo 36,3 e 36,2 quindi eh, nonostante questa cosa comunque il termoscanner continuamente mettendomelo addosso metteva 38,3 e 37,7 poi eh, hanno preso un altro termoscanner come vi avevo detto non so se ve l'ho detto hanno usato due termoscanner diversi mi rilevavano tutti e due la febbre mentre gli altri non rilevava assolutamente niente quindi questo necessariamente doveva aversela con me morale della favola è che Effettivamente la temperatura messa a confronto non era neanche paragonabile a quello che rilevava il termoscanner. Comunque per l'eccessiva prudenza l'amichevole è stata annullata. Io mi sentivo come un perfetto so- fonte di infezione, come un, come un potenziale patogeno scatenante, un'epidemia per tutte e due le squadre. Infatti tutte e due le squadre non appena mi hanno rilevato la temperatura di 38 continuava a, segna- a segnare 38 però io in effetti non avevo niente le hanno tutti reclusi dentro gli spogliatoi dicendo ah beh adesso è pericoloso perché chi ha viaggiato con lui potrebbe trasmetterla a tutti io ho detto no mamma mia <ride> voi potete solo immaginare cosa io abbia pensato sentendo queste cose comunque di aver messo la vita in pericolo a certe persone che non vorrei mai farlo purtroppo il covid adesso come adesso è molto diffuso nel mondo però cerchiamo di contrastarlo il meglio possibile adottando le giuste misure di precauzione eh? mi raccomando cioè io mi raccomando di trasmettere questo messaggio a quanti più di voi possibile poi potete credere o non credere che io adotto delle certe misure di precauzione, comunque io la mascherina la porto sempre, cioè voi fate sempre del vostro meglio, anche perché non penso che qualcuno di voi voglia ammalarsi no? di qualcosa di anche grave. Quindi mi raccomando, eh, non date troppo peso al, al, a quello che viene rilevato dal termoscanner, utilizzate se vedete qualcosa che non va come quello che è successo a me, 
dei strumenti tradizionali, strumenti tradizionali che comunque impiegano più tempo a rilevare certi risultati ma che comunque sono più affidabili di certi più moderni che magari possono avere una, una, un margine di errore più elevato anche perché il termoscanner non, sarà, non lo metti a contatto con la pelle, il termometro sì quindi siamo rimasti lì per mezz'ora per poi tornare a casa abbiamo fatto 50 e passa chilometri per tornare a casa subito e avevo, mi sono misurato, avevo 36,3, 36,2 comunque come rilevava anche quel termometro là Morale della favola, ragazzi, e, e poi ah, un'altra cosa, un'altra chicca che vi do è che dicevano che i termoscanner che utilizzavano là in quella società erano eh, dei termoscanner di ultima generazione che non sbagliavano mai. Io già li ho capito che... Okay. Morale della favola, se andate a Calezzo, portatevi un termometro di scorta, non si sa mai, quei termoscanner sono scrausi. Approfitto anche alla fine di questo video di dirvi una cosa, una nota di servizio particolare perché con gli esami che sono stati portati avanti nel tempo ok, dall'università noi fino al 6 novembre saremo un po' sul chi va là. adesso vedremo se registrare o no dei video se non andasse proprio come pensiamo con i video comunque dal 6 novembre in poi torneremo attivi adesso non lo so morale della favola ragazzi io faccio l'influencer, non l'influenzato rimanete connessi